A mitjans de febrer vam eixir amb la furgó cap a París. Per on anem ara? Cap a Montmorency, per ser més exactes. Va ser un viatge de dos dies sencers. Cap a on? Cap a París. Vam inflar les rodes per no tindre accidents. Joder, soc un toi. Indicacions. Jordi no s'aclareix amb el Google Maps. I no sabíem els tres mesos que ens esperàvem. Una nit vam dormir a Catània. Qui diu Catània diu Occitània. Ahir estem. A Xurum Mola. I hipotecant la nostra vida a la barbari. En València. Montmorency, la nostra casa... El nostre és el més important. House Tour, de Jordi Palau. El segon més important. Aquesta caseta minúscula ens costava una burra de diners. Va pagar Jordi més lloguer en tres mesos que en tota la seva vida. Sort que Catherine i Arnó, els anfitrions, eren gent de categoria. Així estic jo en el meu estat natural de fer faena, workaholic, total. Sempre fem faena. Tinc una malaltia. Jo? Mental. Amiga, tinc jo la consciència, amiga. La casa estava bastant bé. 
Por favor, si sí, bueno. A vegades em posava ahí a la, al porxo a fer faena quan ja no feia tant de fred. I cuinàvem en ixa mini cuina. Ara pareix que haja passat una eternitat, però els tres mesos també van ser cundidors. Un putxeret... Un poquet d'higiene personal... Molt bé, m'he tret els dos que tenies, grossos. Oh. Oh. La casa era xicoteta, però el jardí era gran i no teníem sensació de claustrofòbia. Tengo TDAH, me llamo Montferrer, Montferrer Palmer... Sí, que, que dient que ells no s'anaven a vendre... No, no que la música... Quan feia bon temps, ixiem a dinar al jardí. Tu te creus? a la terrassa. Jo també feia ioga i fèiem moltes passejades cap a l'església de Montmorency des d'on es veia la Defans. Era un barri residencial bastant pijet, la superesglésia de la part de dalt del barri. Amagàvem tresors, Això era en Guen-le-la, que era el llac on està el casino de París, on vivíem. Vivíem a Montmorency, per això estava molt propet, i passejàvem. Així jo tenia molta, molta gana. És que este plano és molt graciós. Ens ho cuinàvem tot i compràvem al Lidl, que estava més barat que a València. I la gasolina també estava més barata que a València durant la primavera de 2023. I els sous eren molt més alts a París que a València.
dijiste que nada más dirás tú que hay una opción tolerar que algo te diga. Objective de Tripay de Wii. Nos pasaba el temps pensaban plans para los videoclips y graban vocals. Sí, en la teva crística de gallico que me importe. Video meta, metadona. Así penjant de relicte a todas las plataformas. Uploading. Planificar la campaña de comunicación. No anem a dir res. No anem a fer ninguna... El 11 de abril de 2023, después de penjar de relicte, va anar a celebrar a un grec. Pase jump el barri. Vale, dale. Ya. Ja. Preses falses de videoclips. Pa que cante. Mes coreografies per Montmorency quan passejàvem. Ja sabes a Saint Denis, el barri on estava la Paris Witt, la meva universitat. Y a eso es a casa de Diego, el meu director de estada de investigación y también coproductor de algún temeta que insira pronto. Así enseñarnos a utilizar el Steadicam. Le van a portar un vinil de solaje de regal. Tiene que ir como así. Ahí. Es lo más cómodo. ¿Tres de cuántos? Durant l'estada també van fer algun taller concert a les universitats que tenien l'assignatura de català. Ah. Fer una, un taller, un taller musical concert. Un taller concert a Doctrina Orbe, francesos. En aquest cas estem de camí a la Universitat Picardie Jules Verne amb Alba Pérez Chaus, la lectora, i els seus alumnes de català, en què els van fer un taller concert de solatge i de cultura de parla catalana i de tradició i de folk. 
Así tocan los juventud tal caloide, chiquet de simat, después eh, les letras traduidas a la pizarra, comentaban paraules. Moltes horas de coche, amb la berlingo. Así fue en a casa, desde el porcho de la mesonet, para futuras producciones. Un día o dos días va a venir Diego a producir a nosotros el Flamen Collect de la Paris Wit. ¿Sabes? El, la ficha que utilizaremos en, en el taller, no una secuencia didáctica para la elaboración de la canción, en los lectores de Catalá, en los, en los alumnos de Catalá del lectorat de la Paris Wit. Y a eso es así, trabajaremos a partir de cuatro canciones en, en traducción, o sea, bilingües que son realmente adaptaciones reales fetes para, para autores de la nueva canción catalana y concretamente totíes, ¿por qué? ¿Por qué sí? Ens vamos a trobar amb les vagues pel retard en la edad de la jubilación a tot París. Mamá, ¿cómo va por ahí? Escolta, pero así ve, estoy en la universidad, ya me he reunido muy bien el profesor responsable de la mía. Y la Universidad Paris Witt estaba muy implicada en aquestes vagues. Ahí sí, tot van poder hacer algún taller concert a mis alumnos de Catalá, también de la Paris Witt. Gracias a la bonica de Alba Arenas, que era la lectora de Catalá. Eh, así fue un poquet de vandalismo dins de la universidad en las facultades de Bellas Arts, de fotografía, de danza. Graban de China de video aficionado mientras. Está un poco mostosa. Y la biblioteca que estaba súper bien. El talleret. La canción de la reivindicación en catalán más famosa, les más famosas, es digo, la nueva canción. Que... <tose> La universidad era muy reivindicativa. De fet, la Paris 8 es la más reivindicativa de todo París y prácticamente de todo Francia. Es la única universidad de Francia que acepta alumnos sin papers. Vam a estar en asambleas generales de alumnos y profesores, durante les vagues, a mes bloqueos de la universidad. Vamos a ver de cambiar nuestros planes porque no podíamos entrar a la universidad muchos días ni a la biblioteca. A vegades anem al bosc per desintoxicar-nos de la gran urb. Que conste que no va a manar a París a hacer turismo de manifestación. Las rusas son plan de personas y no hay un camino para ir, para avanzar. Como decían los nuestros anfitriones, las vagas y las manifestaciones son el esport popular de los franceses. 
Así, al País Valencià nos pujaran la jubilació als 70 anys i encara no haurem visitat el carrer. Estem pagant una inflació que te cagues i no hicim al carrer. També ens estan pujant les hipoteques perquè puja l'Euríbor i no passa res. Però a París van veure com la gent es mobilitza. Així estic participant en una performance espontània que ens vam trobar a la plaça de la República el dia 8 de març. Així per davant de Per la Xàs, el dia 1 de maig, també a sorts del dia 1 de maig, que van seguir les reivindicacions, malgrat que Macron ja havia aprovat el retard de la jubilació, però la gent no es rendeix mai. Els francesos protesten per les coses que els importen. Hasta l'infinito i més enllà! I la veritat és que per a nosaltres va ser un gran aprenentatge poder compartir aquestes manis. També vam veure noves estratègies de manifestació, activisme i així un espontani repintant la façana just abans que passaren els Black Bloc a decorar els carrers amb la seva poesia popular. Tots els diumenges Jordi feia missa a l'església de Montmorency. També veien pel·lícules als passadissos de la París 8. També hi havia molt de menjar japonès. Un dia després d'una cabotadeta ens vam trobar una aranyota als peus del llit. Que mare de Déu santíssima! Que bon eixit, vaig a mirar. Ah, doncs ara estàs fent un bon macro. Durant l'estada vam tornar tres vegades a València a fer concerts per poder sufragar-nos tot el viatge. Volem jubilar-nos ja i no volem perdre avions, ni tampoc agafar tants trens, i tampoc ens està a fer transàvia. Quan els avions van amb retard, estem desesperats. Als trens i al metro hi ha molta seguretat i ens van multar un dia amb 50 euros per oblidar el bitllet. Mos van fer els tontos però no va haver manera. Jo sempre tinc son. Jo també. Perquè matine molt. Ah, jo això no. 
Els candats en ponts i en monuments turístics són la viva imatge de la decrepitud de l'amor de consum. A la vida esperen una visiteta Xavi Brugó i Frank Llera. Sa festa i mala quatre, a un atzucat de París que té en betolles. Bum, 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 bum. I vam ixir també de festa a escoltar tecno i drama en bas. A voltes anàvem al 104 de la Rue Aubervillers o Algoixina, al districte de Neu de París, on hi havia un garito que assetjaven castellers, breakdancers i gent circense de tota índole. La Catedral de Notre Dame és un dels llocs més turístics del món i com veieu, així una persona tocant l'acordió Feliç Navidad i Pròxim Any i Felicitat és tot molt distòpic i heterotòpic. Correta, vaig a treure aquesta opinió, de darrere. Em pareix increïble, que posat que tenen. Hola, cuixi cuixi, estem aquí en el nostre viatge d'aquest viatge a París, estem seient de la Notre Dame de París, resulta que se quemó la torre hace unos años porque ha de madera por dentro, benditos los restauradores y bendito el fruto de su vientre, Santa María, madre de los restauradores, ruega por nosotros, por las construcciones del catolicismo y viva los masones, man que pierdan. ¡Bum, que se cauen! Notre Dame és patrimoni de la humanitat i també ho són els castellers. Els catalans ens volen furtar la paella, l'orxata i els castells. Jordi es posava nerviós quan paràvem a un bistro a fer-nos un cafè. 4, 5 i 3. 11, 11, 11, 16, 14. Si fem la llei de la naturalitat així, ni sembla que estiguem gravant a ningú ni res. I si no mola perquè la gent mira, saps... Has dit solapa i somanta, en tres paraules has dit solapa i una altra era somanta, és que tia. Que és una escuda a 1918. Però des de quan vull ser així de delicat? No sé, vull que vaig a fer un altre. Per poc no eixim en ambulància del barri de Bovigny, perquè vam entrar en certs edificis brutalistes, com ara Abraxas i el Camembert, que és on vam gravar desubicar, algunes altres vocals també, i ens volíem pegar. I vam passar amb el cap catxo, cap avant, cap avant, i vam eixir il·lesos. No passaven a recollir-los el fem.
Donar el máximo sin se tindre cap expectativa. Fero y presentaros sin adornos. No caer en la moda, no caer en el espectáculo. Mes veritat y menos preciosismo técnico. Mes cor y estómago y menos cálculo. Mes intuición, mes amor, mes humor. Para que no se apelle chir y para que se apelle fero entre líneas. La vida al marche. Volem ser poquet chivons. Han en creixent en paciencia, en potencia, en astucia, en empatía. Ni dins del tot ni fuera del tot. Contribuir a la consolidación de una industria cultural normal en un país normal. Qué mal son. Lo que está fet para ser etern conspira en la nuestra contra y acabar en pertombar o acabar a caer en ya te lo digo yo. La historia nos absorberá. Apadrina un anti intelectual contemporáneo. No lo abandones. Él nunca lo haría. Crear en los bones, en los no tan bones. Pero una foto del momento vital sin se filtres y sin se filtre. Reivindicar la cabat casero, la imagen proletaria. Pasarse tres meses pasechante en las canciones en el gap y las antenas conectadas para poder casar trocets de realidad en los que montar un trencadís visual que no siga infumable. Mol de ciudad del amor y glamour y bla bla bla, pero en realidad el paisaje del nuestro París son montañas de fem, papereres cremades y chenfen se crack esperan que arribe el fentanilo. 
Contrastos, sí, contrastos, que escondir privilegios y privilegios, neocolonialismo y los pocs guiris que se veían, que se veían selfies davant de todo este desori. De un mos lliure el ser o para ser guiris, eh? o secretes. No volen caure tan baix. L'error és para que el sap trobar. La derrota es para que se la treballa. Palmerismo barbarie. Palmerismo barbarie. Amén. Ale, vamos,